എവറിവാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സക്സസ് അക്കാഡമീസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വീക്കിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ഇന്ത്യ സക്സസ്ഫുള്ളി ടെസ്റ്റഡ് വിത്ത് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഇൻ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അതായത് നവംബറിൽ ഇന്ത്യ പുതിയതായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് ഓർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ എ നാഗ് ബി തൃശൂർ സി പൃഥ്വി ആൻഡ് ഡി പ്രളയ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഡി പ്രളയമാണ് പ്രളയമാണ് ഇന്ത്യ പുതിയതായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഇന്ത്യ റീസെൻ്റ്ലി സക്സസ്ഫുള്ളി ടെസ്റ്റ് ഫയേർഡ് ദ സർഫസ് ടു സർഫസ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ എസ് ആർ ബി എം പ്രളയ് ഫ്രം അബ്ദുൽ കലാം ഐലൻഡ് ഓഫ് ദ ഒഡീസ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്നാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അബ്ദുൽ കലാം ഐലൻഡിൽ നിന്നാണ് ഒഡീസ കോസ്റ്റിലുള്ള അബ്ദുൽ കലാം ഐലൻഡിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ പ്രളയം എന്ന് പറയുന്ന പുതുതായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ മിസൈൽ ഹാസ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ മിസൈൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി ആർ ഡി ഒ ആണ് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓൺ വിച്ച് ഒക്കേഷൻ ഇന്ത്യ സെലിബ്രേറ്റ്സ് നാഷണൽ ആയുർവേദ ഡേ എവറി ഇയർ അതായത് എല്ലാ വർഷവും നാഷണൽ ആയുർവേദ ഡേ ഏത് ഒക്കേഷനിലാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് ഓർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ എ ഗാന്ധി ജയന്തി ബി അംബേദ്കർ ജയന്തി സി ധന്വന്തരി ജയന്തി ആൻഡ് ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സി ധന്വന്തരി ജയന്തിയാണ് ധന്വന്തരി ജയന്തി ദിവസമാണ് നമ്മൾ എന്ത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ആയുർവേദ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ നവംബർ ടെൻത്ത് നവംബർ ടെൻത്തിനാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് And our next question is, sorry, National Ayurveda Day is celebrated every year on the occasion of Dhanandri Jayanti or Dhanteras in 2023. That is, the theme of Ayurveda Day is Ayurveda for One Health. Ayurveda for One Health is the theme of this year. With the tagline, Ayurveda for Everyone on Every Day. That is the tagline, Ayurveda for Everyone on Every Day. That is the main focus of the Human, Animal, Plant, Environment Interface. That is the important focus of the National Ayurveda Day was started in 2016. That is the National Ayurveda Day celebrated in 2016. It was launched with an aim to promote Ayurveda in the mainstream. അതായത് ആയുർവേദയെ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ആയുർവേദ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ധന്വന്തരി ജയന്തി ദിവസമാണ് നമ്മൾ ആയുർവേദ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഹൂ ഹാസ് സോറി ഹൂ വാസ് ദ ടോപ്പ് മെഡലിസ്റ്റ് അറ്റ് ദ തേർട്ടി സെവൻത്ത് നാഷണൽ ഗെയിംസ് ദാറ്റ് കൺക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഗോവ ഓൺ നവംബർ നയൻ നവംബർ നയനിന് നമ്മുടെ തേർട്ടി സെവൻത്ത് നാഷണൽ ഗെയിംസ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗോവയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് മെഡലിസ്റ്റ് ആരാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് അവർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ എ മധ്യപ്രദേശ് ബി മഹാരാഷ്ട്ര സി ഹരിയാന ആൻഡ് ഡി ഉത്തർപ്രദേശ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ദ തേർട്ടി സെവൻത്ത് നാഷണൽ ഗെയിംസ് കൺക്ലൂഡ് ഇൻ ഗോവ ഓൺ നവംബർ നയൻ The closing ceremony was held at the Shama Prasad Mukherjee Indoor Stadium in Panachi. Where did you go? Where did you go? The Shama Prasad Mukherjee Indoor Stadium in Panachi. The closing ceremony was held at the Shama Prasad Mukherjee Indoor Stadium in Panachi. The National Games began in Goa. Where did you go? The National Games began in Goa. 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 നവംബർ നയൻ തുടങ്ങിയത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനും അതുപോലെ തന്നെ എൻഡ് ചെയ്തത് നവംബർ നയനും ആണ് മഹാരാഷ്ട്ര ടോപ്പ് ദ ഇവൻറ്റ് വിന്നിങ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മെഡൽസ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് മെഡലോട് കൂടെ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ടോപ്പ് ആയത് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് മെഡലില് എയ്റ്റി മെഡൽസ് എന്തായിരുന്നു ഗോൾഡ് മെഡൽസ് ആയിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് മെഡലോട് കൂടെ ഗോവയിൽ വെച്ച് നടന്ന നാഷണൽ ഗെയിംസ് തേർട്ടി സെവൻത്ത് നാഷണൽ ഗെയിംസിൽ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് വിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് which country's prime minister antonio costa accused of corruption resigned from his post adhayad corruption de accuse moolam ed country la prime
Antonio Costa, accused of corruption, submitted his resignation to the president on November 7th. November 7th, Rana Deha 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 who has been appointed as the new chief executive officer of association of mutual funds in india adayad association of mutual funds in india ile pudhiya thayittulla oru chief executive ne appoint cheyidirikkana ad aaranu nanu nammude question and our options are a venkata nageshwara chalasini b venkata rao reddy c urjit patel and d rajendra singh balla നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വെങ്കിട്ട നാഗേശ്വര ചലാസനി അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ന്യൂ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന് വെങ്കിട്ട നാഗേശ്വർ ചലാസനി ഫോമർ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ അദ്ദേഹം നേരത്തെ എവിടെയായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ഹാസ് ബീൻ അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് എ ന്യൂ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫ് ദ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ The announcement came after the end of the tenure of N.S. Venkatesh, who completed two consecutive terms of three years each. That is, N.S. Venkatesh in the tenure of the tenure of the announcement. So, the chief executive came after the chief executive of N.S. Venkatesh. I, AMFI was established in the year 1995. Apo, Association of Mutual Funds in India was uh, formed in 1995. Laana, and the headquarters are in Mumbai. Laana, headquarters and our next question is, which state government has launched hot balloon project in November 2023? That is, in November 2023, what state government has launched hot balloon project in the question. And our options are A. Rajasthan, B. Madhya Pradesh, C. Haryana and D. Maharashtra. Our correct title answer is C. Haryana. Haryana is the state government has launched hot balloon project. In November 2023, the Haryana government has launched the hot balloon project. The objective of this project is to promote tourism. It was started from Pinjor, the northern part of the state. That is why we are starting to promote tourism in the state. It was launched by Haryana Chief Minister Manohar Lal Qatar. That is why Haryana Chief Minister Manohar Lal Qatar has launched the inaugurated project. That is why we are launched the project. And our next question is, the Indian Agriculture Research Institute, IARI, has developed a dash variety of paddy to combat stumble burning. That is, stubble burning compact the amount of data. IARI, one of the variety of paddy is the question. And our options are A, PUSA 2060, B, PUSA 2030, C PUSA 2050 and D PUSA 2090. Now, the correct answer is option D. PUSA 2090 is the variety of paddy. That is the variety of paddy. That is the variety of paddy. The Indian Agricultural Research Institute, IARI, has developed PUSA 2090 variety of paddy. PUSA 2090 variety matures in just 120 to 125 days. That is, 120 to 125 days mature. This will give farmers about 30 days to prepare their fields for the next crop. That is, if you have a crop, if you have a variety, 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 Variety da highlight itu ana berenda tu. And our next question is, who has been appointed as the world's first AI human-like robot CEO? World dale ada itu AI human-like robot CEO itu, ada ana appointed itu kita nak question. And our options are A Atlas, B Mika, C Nadine and D Sofia. And our right answer is B Mika. Mika becomes world's first AI human-like robot CEO. Ha Hanson Robotics and Polish run company Dictator have appointed the CEO of the world's first human humanoid robot called Mika. And our next question is, which edition of the 
India US Defense Acceleration Ecosystem Index X Investor Meet concluded in Delhi. That is the Index X Investor Meet in Delhi. That is the edition of the edition of the edition of the edition of the question. And our options are A, fourth, B, first, C, second, and D, third. Our correct answer is B, first. First edition of Index S Investors Meet in Delhi. On 8th November 2023, the first Index X Investor Conference was organized by Innovation of Defense Excellence, IDEX, and U.S. Department of Defense under the Department of Defense Protection in New Delhi. That is November 8th, the Index X Investors Meet is the first edition of New Delhi. New Delhi was the, the meeting was he held ahead by the 2 plus 2 India-US Ministerial Dialogue. Uh, India Sorry, 2 plus 2 India US Ministerial Dialogue and the uh, index X in the index. Who has recently been appointed as the chairman of the Armed Forces Tribunal? Armed Forces Tribunal is the chairman of the Armed Forces Tribunal. And our options are A. Rohit Rishi, B. Santosh Kumar, C. N. Srikanth and D. Rajendra Menon. But the correct title option D. Rajendra Menon. Rajendra Menon is the chairman of the Armed Forces Tribunal. Recently, Rajendra Menon has been appointed as the chairman of the Armed Forces Tribunal. Justice Rajendra Menon is the uh, former Chief Justice of the Delhi I High Court. Delhi High Court is former Chief Justice Arnuare Rajendra Menon. Uh, his tenure will last till June 2027. That is the tenure And the next question is. Indian and which country's Navy conducted Bongo Sagar 23 in North Bay of Bengal from 7th to 9th November 2023. That is the Indian Navy, where the Navy Bongo Sagar 23 is the question. And the North Bay of Bengal is the question. And our options are. A. Bangladesh, B. Australia, C. Maldives, and D. Sri Lanka. We have correct title option is Bangladesh. In the Bangladesh, we have to say that Bongo Saga 23. Indian Navy and Bangladesh Navy conducted Bongo Saga 23 in North Bay of Bengal from 7th to 9th November 2023. The two navies also conducted the 5th edition of Corpet in North Bay of Bengal from 7th to 9th November. Now, we have Bongo Saga 23 and the corporate is the 7th November. India and Bangladesh are the same as Bangladesh. Now, the next question is, when is World Pneumonia Day observed every year? In all of the World Pneumonia Day, what is the question of celebrating? And our options are, a 11th number, B 10th number, C 12th number, and D 9th number. Number correct answer is C 12th number. Number one number is celebrated in the number celebrate the pneumonia day, World Pneumonia Day celebrate in the World Pneumonia Day is a global event celebrated every year on November 12th to spread awareness and educate people to combat pneumonia disease. That is pneumonia disease ne kurcha awareness ko dukaane. Adu bol tena ina against right people ne educate ye ani mendi taane. Namlad pneumonia day celebrate ena da. Ani ita vanta topic ko nukka ane gile. Every breath counts. Stop pneumonia in its track. Adu ani ita vanta topic ko ite verena da. World pneumonia day was first observed on 12th November 2009. That is the 12th November 2009, we World Pneumonia Day observe And it was under Stop Pneumonia Initiative. Stop Pneumonia Initiative is under the World Pneumonia Day celebrate and start. And start is the 12th November 2009. And our next question is, where will India's largest cold oil production plant be set up. That is, India's largest cold oil production. Everybody start. And our options are A. Chhattisgarh, 
ബി ബീഹാർ സി ജാർഖണ്ഡ് ആൻഡ് ഡി ഗുജറാത്ത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഗുജറാത്താണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലാർജസ്റ്റ് കോൾഡ് ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് പെർ ദ റീസെൻറ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് കോൾഡ് ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ വിൽ ബി സെറ്റപ്പ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ദ പ്ലാൻ വിൽ ബി സെറ്റപ്പ് ബൈ ഭാരത് ബൊട്ടാണിക്സ് ഭാരത് ബൊട്ടാണിക്സ് ആണ് അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് വർ ക്യു ആർ കോഡഡ് വോട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ സ്ലിപ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഓൾ വോട്ടേഴ്സ് അതായത് എല്ലാ വോട്ടേഴ്സിനും ക്യു ആർ കോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വോട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ സ്ലിപ്പ് നൽകിയത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് അവർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ എ ജാർഖണ്ഡ് ബി രാജസ്ഥാൻ സി മധ്യപ്രദേശ് ആൻഡ് ഡി തെലങ്കാന നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സി മധ്യപ്രദേശാണ് മധ്യപ്രദേശാണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്യു ആർ കോഡഡ് വോട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ സ്ലിപ്സ് വോട്ടേഴ്സിന് നൽകുന്നത് For the first time, voter information slips containing QR codes have been distributed to all voters of Madhya Pradesh by the Madhya Pradesh Election Commission. Madhya Pradesh, Madhya Pradesh Election Commission is the first time. Along with the distribution of voter slips, voting is also going through the postal ballots. Postal ballots are the first time voting. where the distribution of the slips will be done by November 12. November 12 will be done by November 12. വോട്ടിംഗ് സ്ലിപ്സ് നൽകുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഹോം വോട്ടിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് അത് വലിയൊരു ഉപകാരമാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ബജ്ര സോങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പി എം മോദി ഹാസ് ബീൻ നോമിനേറ്റഡ് ഫോർ വിച്ച് അവാർഡ് അതായത് ബജ്ര സോങ് വന്നിട്ടുണ്ട് പി എം നരേന്ദ്രമോദിയുമായിട്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോങ് ആണ് അത് ഏത് അവാർഡിനാണ് നോമിനേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് അവർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ എ എം ഇ അവാർഡ് ബി ഗ്രാമി അവാർഡ് C. Able Award and D. Oscar. നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ബി ഗ്രാമി അവാർഡ് ആണ് ഗ്രാമി അവാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബജ്ര സോങ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി സ്പീച്ച് സോങ് അബൻഡൻസ് ഇൻ മില്ലറ്റ് ഹാസ് ബീൻ നോമിനേറ്റഡ് ഫോർ എ ഗ്രാമി അവാർഡ് അണ്ടർ ബെസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ മ്യൂസിക് പെർഫോമൻസ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ചിൽ നിന്നാണ് ഈ സോങ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫാലു ആൻഡ് ഗൗരവ് ഷാസ് സോങ് കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് from a speech of pm modi that he gave while inaugurating the global millets conference in march this year adayi this speech evada naduthirikkunathu global millets conference il ninnana eduthirikkunathu ee year ee year la march il vechittarunnu aa speech nadannittundarunnu march il arunnu speech nadannittundarunnu aa speech il ninnana aa song vannirikkunathu aa song endirana nominate aayirikkunathu grammy awards ilana nominate aayirikkunathu and our next question is Ixtec is a vaccine that has been approved by the US FDA. What disease is re- related to? That is, Ixtec is a uh, vaccine that has been approved by the US FDA. What disease is related to? That is, the question. And our options are A. Chikungunya, B. COVID-19, C. Smallpox, and D. Malaria. So, the right answer is Chikungunya. Chikungunya is a vaccine that has been approved by the US FDA. The first chikungunya vaccine, Ixchik, has been approved by the U.S. Food and Drug Administration. That is approved by the U.S. Food and Drug Administration. Approved by the For individuals aged 18 and older who are at risk of being exposed to the mosquito-borne virus. That is why we have to take this vaccine for 18 years. And our next question is, the Union Ministry of Skill Development and Dassault Aircraft Services India Private Limited have signed an MOU for aviation training. That is the number of skill development in the ministry. That is the Aircraft Services India Private Limited and the MOU signed. What is the aviation training in the aviation? The training will be imported at the Indian Institute of Skills Dash. That is the Indian Institute of Skills. That is the Indian Institute of Skills. And our options are, what is the Indian Institute of Skills? And our options are A. Chennai, B. Hyderabad, C. Surat and D. Kanpur. Our correct option is Kanpur. IASC Kanpur is the aviation training. The Union Ministry of Skills Development and Dassault Aircraft Services India have Private Limited have signed an MOU for aviation training. The training will be imparted at the Indian Institute of Skills, Kanpur. In the next question, India is buying IGLA S anti-aircraft missile from which country? That is, 
India or Iglias anti aircraft Vaikin and the country in Nana Vaikin and our question and our options are A America, B Russia, C France and D Israel and our right answer is B Russia. Russia in Nana Iglias Vaikin. India is buying Igla S anti aircraft missile from Russia. The Igla is a man portable, man operated defense system. That is a man portable, man operated defense system. Igla S. India wants to produce these missiles in the country under the Make in India campaign and is making efforts for this. That is, this missile India is going to produce India. India is going to NASA. I ISRO have planned a joint space mission to map the globe every how many days. That is the ISRO, uh, sorry, NASA is ISRO gode, joint space mission started. That is the map in a globe. I am ready to start it. That is the third of the question. Um, and our options are A 22 days, B 12 days, C 32 days, and D 42 days. And the right answer is. Sorry, and our right answer is B, 12 days. NASA and ISRO have planned a joint space mission to map the globe every 12 days. That is the globe map NISA will map the entire world in 12 days and provide spatially and uh, temp temporarily consistent data to understand changes in Earth's ecosystem, ice mass, vegetation, biomass, sea level rise, groundwater, and natural hazards, including earthquakes, tsunamis, volcanoes, and landslides. That is the earthquakes in a good one, earth and ecosystem in a good one, vegetation, biomass, the three year mission aims to survey all the Earth's land and ice covered surfaces every 12 days. Ella 12 days, every day, every day, every day, every day, every it will start after a satellite commissioning period of 90 days. Or 90 days in the session start in the And our next question is, Ayodhya set a new Guinness record, world record by lightning dash lamps. That is, Ayodhya is a uh, Guinness world record start. Uh, that is, how many lamps light is the question. And our options are A12, B29, C22 and D 22. 32 and our right answer is B29. Sorry, B20 C22 Anna, number answer right to another. It was under Laksham Lamps Light the Tana, Ayodhya Pudia Guinness World Record. Let me check another. Ayodhya set a new Guinness World Record by Lightning 22. Lack Diaz. That is the Irvatran election. Diaz are now related to the other. The Uttar Pradesh government set a new world record by lightning more than 22 lakh Diaz in Ayodhya. Ayodhya are now Irvatran election. The Kurdala lamps light to the world record is on the Makirigan. Sorry, Guinness record is on the Makirigan. And our next question is Which country has declared a state of emergency after 800 earthquakes in 14 hours? That is 800 earthquakes. That is 800 earthquakes. That is the country. Emergency declare the question. And our options are A. Norway, B. Iceland, C. Italy, and D. Ireland. And our right answer is B. Iceland. Iceland is the emergency declare the question. Iceland declared a state of emergency after 800 earthquakes in 14 hours. About 1,400 earthquakes were measured in 24 hours. 24 hours, how many earthquakes are there? And that's what I'm saying. So, what is the emergency? Iceland is the emergency. And our next question is, when is World's Ki World Kindness Day celebrated every year in India? That's why all of us this is the World Kindness Day to celebrate the question. And our options are A, 9th number, B, 13th number, C, 10th number, and D, 12th number. And our right answer is option B, 13th number. 13th number is the World Kindness Day to celebrate. 
World Kindness Day is celebrated every year on November 13. It is celebrated to promote and celebrate acts of kindness. That is kindness in a promote day and it is celebrated. This day reminds us of the importance of empathy, understanding and cooperation in creating a more harmonious and caring world. Kudal harmonious and caring world celebrate celebrate. The theme of this year of World Kindness Day. World Kindness Day de, is the theme. The theme is the theme. Be kind wherever possible. Be kind wherever possible. This is the theme. I celebrate. When is National Epilepsy Day observed every year in India? That is the National Epilepsy Day. I to celebrate the question. And our options are A. 15th November. B, 18th November, C, 17th November, and D, 16th November. And our right answer is option C, 17th November. 17th November is the National Epilepsy Day I to celebrate. National Epilepsy Day is observed every year on November 17 in India to raise awareness about the brain disorder and break the myths associated with the disease. That is Brain disorder ने कुछ कुदल awareness कोड कायने अ दुवाई टर related इटला myths के break किया ने मेडी टाइम नमली day celebrate इन्दत the day was first celebrated by the Epilepsy Foundation of India and was founded by Dr Nirmal Surya Nirmal Surya आना ये day founded इधरी किन्दत अ द बोलते अन्ने celebrate इन start इस दारा आना Epilepsy Foundation of India आने celebrate इन इटल start इन्दत ये Epilepsy Foundation आना Dr Nirmal Surya founded इधरी किन्दत who has become the fastest bowler to take 50 wickets in the history of ODI World Cup? ODI World Cup in the history, there are 50 wickets uh, in the fastest bowler and our question. And our options are A. Muhammad Shami, B. Jasprit Mumra, C. Ravindra Jadeja and D. Hadik Pandya. And our right answer is A. Muhammad Shami. Right arm fast bowler Muhammad Shami has become the fastest 50 wicket taker in the history of ODI World Cup. Shami achieved this feat in 17 innings. Adhiham 17 innings and earlier broke the record of Australian fast bowler Michelle Stark, who achieved this feat in 19 innings. And the next question is where will the India International Science Festival 2023 be held from January 17th to 20th, 2024? That's January 17th to 20th, 20th, we India International Science Festival. Where is it? And our options are A. Guwahati, B. Faridabad, C. Jaipur and D. Lucknow. We have correct option is B. Faridabad. The 9th edition of India International Science Festival IISF 2023 will be held in Faridabad, Haryana from January 17th to 20th, 2024. Faridabad will be held in IISF 9th edition. This year theme is Science and Technology Public Outreach in the Amrit Kal. This is the theme of the theme of the year. Since 2015, IASF has organized eight editions in different geographies of India and expanded into a huge science festival. In 2021, the Department of Space and the Department of Atomic Energy became an integral part of IISF. The Department of Space and the Department of Atomic Energy is the part of the Department of Space and the Department of Atomic Energy. Thodangi dada itu international India International Science Festival start itu dah 2015 dorite tanah itu baru 8 edition se kaya ni tuan. Pini nanti video lari ke useful lain tu bijari kini itu boleh le video sini IT channel subscribe ya thank you.